Ngayon ay magsasagot naman tayo ng pagkuha ng solutions or roots ng uh, polynomials gamit ang uh, factor theorem at remainder theorem. So sa pagkuha ng roots ng mga polynomials, kailangan marunong na tayong mag-solve ng mga simple linear equation, quadratic equation, at saka factoring. At higit sa lahat, kailangan alam na natin yung synthetic division. Now, sa pagkuha ng mga roots ng mga polynomials, kailangan alam natin yung mga tinatawag na leading coefficient at saka degree ng polynomial. Halimbawa, kung ang inyong polynomial or function ay negative 2x to the fifth plus 3x cubed minus 5x plus 1, ang leading coefficient niya ay yung negative 2 at ang degree niya ay 5. Ayon sa um, theorem, kung ang highest exponent mo ay 5, meron kang maximum number of roots na equal to 5. So, yung um, exponent natin or yung highest exponent natin would determine the maximum number of roots na makukuha natin sa isang polynomial. Meron din tayong x cubed plus 6x squared minus x plus 7 na kung saan ang leading coefficient niya ay 1 at ang degree niya ay 3. At kung meron naman tayong f of x equal to 14, ang leading coefficient niya ay 14 at ang degree na, na, niya ay 0 kasi meron tayong x raised to 0 na pwedeng ikabit dun sa constant natin. At yung x raised to 0 ay 1 lang kaya ang makikita lang natin is yung coefficient na 14. So sa paghahanap ng zeros ng polynomials, mahalaga na marunong tayong mag-factor. Kasi ito yung mga, or ito yung isa sa basic skills na kailangan natin sa pagkuha ng root ng polynomial. Ang problema nga lang sa factoring, hindi lahat ng polynomial ay factorable. Kung ang example natin ay tulad ng x to the fourth minus x cubed minus 2x squared, madali natin makukuha yung zeros or yung roots ng polynomial kasi by factoring x to the fourth minus x cubed minus 2x squared, pwede natin siyang paghiwalayin gamit ang greatest common factor at saka yung ating difference of two squares. So, ang factored form ng x to the fourth minus x cubed minus 2x squared ay x squared times x plus 1 times x minus 2. At tulad nga nung uh, napag-aralan natin lesson before, gamit ang zero product property, pwede natin i-equate yung ating mga factors sa zero at magkakaroon tayo ng x squared is equal to zero, x plus 1 is equal to zero, at x minus 2 is equal to zero. Na makukuha natin yung mga zeros niya by solving for x. So ang mga zeros or roots ng ating polynomial would be zero, negative 1, at saka 2. So alam natin na ang uh, fourth degree polynomial na ito, kapag graph natin siya gamit halimbawa ang graphing calculator, yung mga roots ng polynomial na yan, yan yung tinatawag na point of intersection ng ating graph doon sa x-axis. So meron tayong tatlong points of intersection ng ating uh, graph doon sa x-axis, kaya meron tayong tatlong roots. So using factoring technique or factoring method, nakuha natin yung root ng ating polynomial. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng polynomial ay factorable, tulad ng mga polynomials na ipinapakita ko ngayon. So, sa pagkuha ng roots or ng zeros ng polynomial na ito, na hindi factorable yung ating uh, function or yung polynomial, gagamitan natin to ng special um, technique na tinatawag na remainder theorem at saka factor root theorem. So, sa dalawang um, method na ito, kailangan natin gamitan siya ng synthetic division. So, kailangan marunong na kayong mag-synthetic divide para magamit nyo yung remainder theorem at saka factor root theorem. Now, unahin natin yung remainder theorem. Sabi sa remainder theorem, kapag daw yung ating function ay pwedeng i-divide ng x minus c, yung f of c o yung constant na kasama ng ating divisor would be the remainder of our polynomial. So medyo complicated yung uh, definition ng remainder theorem pero yung paggamit niya ay hindi ganun ka hirap. Dahil halimbawa, meron tayong function na x cubed minus 3x squared plus x minus 2 at kailangan natin gamitan ng remainder theorem para mahanap yung value ng f of negative 3. Ayon sa remainder theorem, gagawin lang natin is gamitin natin yung ating function ng x which is negative 3 na divisor ng ating polynomial na x cubed minus 3x squared plus x minus 2. So, gagamitan natin siya ng synthetic division at yung makukuha nating remainder dito sa ating function na ito ang magiging value ng f of negative 3. So, kung ang y ay 
negative or kung x ay negative 3, ang function niya doon sa y ay yung remainder ng ating polynomial. So, using synthetic division tulad nung napag-aralan natin noong previous lesson, you'll bring down 1 and then you multiply it to negative 3. So, 1 times negative 3 is negative 3. And then, pagsasamahin nyo siya, so negative 3 plus negative 3 ay negative 6. And then, uulitin nyo lang yung method na ginagamit nyo. So, yung negative 6 natin, multiply by negative 3 is going to be 18. And then, you combine 1 and 18, so you'll have 19. And then, you multiply it again to negative 3. And negative 3 times... 19 is negative 57 at kapag kinumbay nyo siya ay meron tayong negative 59. So sa synthetic division na ito, ang negative 59 yung ating remainder using synthetic division. So using the remainder theorem, yung ating f of negative 3 ay equal to negative 59. So sa madalit sabi, kapag sinubstitute natin yung value ng negative 3 doon sa polynomial natin na x cubed, so pag sinubstitute nyo siya sa lahat ng values ng x, it will equal to negative 59. So, ito yung tinatawag na remainder theorem ng uh, pag-verify ng value ng ating function given x. Now, yung susunod naman natin theorem is yung factor theorem. Yung factor theorem, meron siyang dalawang um, statement. Yung una, kung daw ang ating f of c ay equal to 0, ngayon yung ating x minus c would be the factor of the function. At kung yung x minus c natin ay factor niya, then yung f of c ay equal to 0. Or yung f of c natin, yung function f of c, ay yung 0 ng ating polynomial. Now, to make sense of this uh, theorem, na factor theorem, Gamitan natin siya sa isang example. For example, yung ating function ay 2x cubed plus x squared minus 5x plus 2. At kailangan natin ipakita na ang x plus 2 ay factor or isa sa mga factors ng ating function. So makikita nyo yung ating degree ay degree 3 polynomial. So ibig sabihin yan, yung maximum number of roots natin ay tatlo. At yung i-verify natin is yung x plus 2. Titingnan natin kung siya ay factor ng ating polynomial. So, using synthetic division, so yung x plus 2 natin, gagamitin natin yung uh, um, zeros ng x plus 2. So, x plus 2 equal to 0 is x equals negative 2. So, negative 2 yung magiging divisor natin kasi ang given sa atin is yung factor ng or possible factor ng ating function. Now, paano natin ma-verify na ang x plus 2 ay isa sa mga factors ng function? Kapag ang remainder daw, according sa factor theorem, kung ang remainder natin ay 0 sa pag-divide natin sa function, ibig sabihin yung x plus 2 natin ay isa sa mga factors ng polynomial. So, yung coefficient ng ating f of x ang gagamitin natin para sa ating synthetic division. At tulad ng ginawa natin kanina, so we will bring down 2, yun yung first step, at multiply natin siya kay negative 2, which is yung ating uh, divisor na 0 ng x plus 2, which is equal to negative 4. Now, combining 1 and negative 4 will give us negative 3. So, yung negative 3 natin, yung gagamitin natin para ulitin yung method na ginamit natin kanina. So, negative 3 times negative 2 is positive 6. And then, combine yung negative 5 and 6, which is 1. 1 times negative 2 is negative 2. At mapapansin nyo na kapag kinumbine nyo yung 2 minus 2, it will equal to 0. So, according to the factor theorem, kapag ang remainder mo gamit ang inyong factor ay 0, ibig sabihin, isa sa mga factors niya yung ating given or yung verify nating factor. So, since yung 0 yung remainder natin, Ibig sabihin nun, yung x plus 2 ay isa sa mga factors ng ating polynomial na pwede natin gamitin para hanapin yung root ng polynomial. So, ibig sabihin niyan, yung ating x plus 2, kapag inequate natin siya sa 0, which is negative 2, yung negative 2 niya ay isa sa mga point of intersection ng ating polynomial doon sa x-axis. Ang hanapin na lang natin is yung dalawa pang root ng polynomial. So, sa susunod na example, ipapakita ko kung paano kunin yung mga roots na yan. So, yung pangalawa natin example gamit ang factor theorem, i-verify naman natin kung ang x plus 1 ay isa sa mga factors ng ating polynomial. So, tulad ng ginawa natin, gagamitin natin yung synthetic division to verify if yung function natin ay, o yung 
x plus 1 ay factor ng ating function. So, kung ang remainder niya ay 0, ibig sabihin nun, isa sa mga factors yung ating x plus 1 na panggagalingan ng isa sa mga roots ng ating polynomial. So, yung coefficient uli niya is 2, 1, negative 5, and positive 2. By synthetic division, we'll have 2, and then 2 times negative 1 is negative 2. Combine it will be negative 1, and then negative 1 times negative 1 is positive 1. You have negative 4, and then negative 4 times negative 1 is positive 4. At mapapansin nyo na yung ating remainder ay 6. So, ibig sabihin ito, yung x plus 1 using the factor theorem ay nagsasabi na hindi factor ang x plus 1 ng ating function. So, ibig sabihin, ang x plus 1 equal to 0 ay hindi root or 0 ng ating polynomial. So, ito yung paggamit ng factor theorem. So, given ang isang factor, kapag ka ang remainder mo ay 0, ibig sabihin niya, yung ating root or isa sa mga roots ng polynomial ay pwede natin makuha doon sa given factor na iyon. So, to uh, use factor theorem sa pagkuha ng lahat ng solutions or ng roots ng ating uh, polynomial function, ang gagawin natin ay gagamitin natin yung method na ito pero magkakaroon tayo ng additional step. Now, for example, yung ating function ay 2x cubed plus 3x squared minus 8x plus 3. Mapapansin nyo na sa problem na ito, hindi tayo binigyan ng kahit anong clue kung ano yung mga uh, factors na gagamitin natin. So, kapag kahahanapin natin yung points of intersection or solutions ng ating function from scratch, gagawin natin tong method na ito gamit ang factor theorem. So, yung una natin gagawin, since wala tayong clue at wala tayong given na mga factors, hindi natin lang lang kung saan tayo mag-uumpisa, pero sa method ng factor theorem, kailangan lang natin is kunin yung mga possible candidates ng ating roots by using our leading term at yung ating constant term. Yung ating leading term ay 2 at yung ating last term ay 3. So, ang unang step natin is kunin lahat ng mga possible factors ng ating leading term at saka ng ating last term para gamitin candidates ng mga possible solutions ng ating polynomial. So, yung factors ng 2 ay 1, 2, negative 1 at saka negative 2 at yung mga possible factors or yung mga factors ng 3 naman ay 1, negative 1 and 3 and negative 3. So, ibig sabihin, ito yung mga candidates natin sa pagkuha ng roots ng ating polynomial. So, sa pagkuha ng solutions ng polynomial, gagamitin natin itong mga roots na ito para i-verify kung alin dyan yung magbibigay sa atin ng remainder na 0 para matawag silang factor or zeros ng ating polynomial. And then, Eventually, yun na yung makukuha nating solution ng ating polynomial. So, yung step po natin, nag nagawa na natin, which is gamit, kunin yung mga candidates ng ating uh, roots. Ang step 2 naman natin ay gamitan ng synthetic division para i-verify kung alin sa mga possible solutions natin or roots, which are negative 1, 1, 2, negative 2, 3, and negative 3. Yan yung ating uh, leading term at saka yung last term kung alin dyan yung magbibigay sa atin ng remainder na zero para ma-verify na siya ay solution ng ating polynomial. So, yung ating function na 2x cubed plus 3x squared minus 8x plus 3, gagamitin natin siya para sa ating synthetic division. So, ang magkakaroon tayo ng trial and error dito sa method na ito na kung saan gagamitin natin isa-isa yung mga possible solutions na yan at titingnan natin kung alin dyan yung magbibigay sa atin ng zero as our as our remainder. Now, tandaan nyo na yung ating function ay cubic function, so ibig sabihin, maaari tayong makakuha ng tatlong roots or solutions ng function na ito. So, umpisahan natin doon sa negative 1. So, negative 1 will be our first possible solution, so x is equal to negative 1, at iti-check natin kung magkakaroon tayo ng remainder na zero kapag ginamit natin siya as a factor ng ating synthetic division or ng ating polynomial. So, by synthetic division, bring down 2, and then you multiply it with negative 1, we'll have negative 2, combine your sha, which is 1, multiplied by negative 1, and then you combine negative 8 and negative 1, which is negative 9, and negative 9 times negative 1 is equal to 9. So, mapapansin nyo na dito pa lang, 
hindi na zero yung remainder. So, ibig sabihin, yung negative 1 ay hindi isa sa mga solutions ng ating polynomial kasi yung remainder niya ay hindi equal to zero. So, ibig sabihin yan, magta-try tayo ng paulit-ulit para makuha natin yung tatlong roots ng ating polynomial. So, ang susunod natin gagamitin is yung 1. So, 1 ang magiging root ng ating panibagong um, synthetic division. So, gamit yung ating coefficients, titingnan natin kung ang remainder niya ay equal to 0. So, we'll bring down 2. So, gagamitin ulit natin yung synthetic division at mapapansin natin na yung ating um, possible solution na 1, kapag ginamit natin yung synthetic division, ay magkakaroon tayo ng remainder na 0. So, ibig sabihin, yung 1 or positive 1 ay isa sa mga roots ng ating polynomial gamit ang factor theorem. So, yung ating 2, 5, negative 3 will be a quadratic equation which is equal to 0. So, instead of using synthetic division to verify yung natitira nating apat na factors or roots, gagamitan na lang natin siya ng um, solutions ng quadratic equation. Ngayon ay gagamitin naman natin yung ating uh, quotient ng ating synthetic division para i-convert yung ating uh, 2, 5, negative 3 into a quadratic equation. At yung quadratic equation na ito, mapapansin nyo, ay isang factorable quadratic equation. Kaya instead of using synthetic division all over again, pwede na natin gamitan ng uh, quadratic formula or ng factoring or completing the square technique para makuha natin yung uh, dalawa pang solutions ng ating polynomial na may degree 3 or degree 3 na polynomial. So yung ating 2x squared plus 5x minus 3 can be factored out into 2x minus 1 times x plus 3. So by using the zero product property, i-equate natin yung dalawang factors sa zero para makuha natin yung dalawa pang solutions ng ating um, cubic polynomial. So ang um, Unang value ng x natin will be 1 half at yung pangalawa ay negative 3 using the factoring technique ng ating quadratic equation. At matatandaan nyo kanina, nag-synthetic divide tayo at by trial and error, nakuha natin na yung x equal to 1 ay yung ating uh, isa sa mga solution ng ating um, polynomial using the factor or the root theorem. Ngayon, ibig sabihin nito na yung solution set ng ating function na 2x cubed plus 3x squared minus 8x plus 3 would be 1 half negative 3 at 1 using the factor root theorem. Now, kung meron kayo natutunan sa video na ito, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.